ഉപഹാരസമർപ്പണം <laughs> <laughs> സംസാരിക്കുന്നു അലഹമുല്ല <laughs> وأصبع عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم لا تسب الدهر إنما أنا الدهر نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن رأيا സെയ്ദ് ഹൈദർ അലി ഷെഹബുദങ്ങൾ സെയ്ദ് സ്വാദിഖ് അലി ഷെഹബുദങ്ങൾ വേദിയിലെ മറ്റു സാദാച്ചി ഗുരു ശ്രേഷ്ഠർ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് മറ്റു ബഹുമാന്യരായ ജാമിയൽ ഉസ്താദുമാർ സാമാജികർ സമസ്തയുടെ സംഘടനാ സാരഥികൾ വേദിയിലെ പ്രമുഖരായ മറ്റു വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അലഹമുല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ച് കേരളത്തിലെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇഴപ്പകലുകൾ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും നേതൃഗരിമ കൊണ്ടും പണക്കാട് സാദാച്യങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസിനോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷജന്യമായ വസ്തുതയാണ് ആഗോളതാമനം ഒരുപക്ഷെ തണുപ്പ് കലർന്ന രാത്രിയിൽ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ വലിയൊരു സത്യം മരവിച്ചു പോകരുത് എന്നുകൂടി വിനീതൻ ആമുഖമായി പറയുകയാണ് എൻ വിമൻ ചർച്ച കുസാറ്റിൽ നിന്ന് അതിന് ഡയറക്ടർ ഉദ്ഘാടകനായി നിർവഹിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റോഹക്കോമിലെ മനോഹരമായ ഒരാശയ സംവാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചു താപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം ഒരു സഹസ്രം അഥവാ രണ്ടായിരം ആണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തപിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ അവസാന ശതകത്തിലാണ് അതാകട്ടെ അറുപതുകൾക്ക് ശേഷമുണ്ടായ ചൂടിന്റെ വേദിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വൈപുല്യത്തെ കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ദശകം തൊണ്ണൂറാണ് എന്ന് ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ശതകം ഈ കഴിഞ്ഞ ശതകമാണ് എന്നുമാണ് പ്രധാനമായ വിലയിരുത്തൽ താപനത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ 
നേരത്തെ പ്രഭാഷകൻ വളരെ മനോഹരമായി മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ സംവദിക്കുമ്പോൾ മതമൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രത്തെ വിലയിരുത്തുകയും ദൈഷണികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട ക്രമങ്ങളിൽ പത്ത് നിയമസംഹിതകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതായി നമ്മോട് പറഞ്ഞു അതിപ്രധാനമായി ആശയം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോട് കാണിക്കുന്ന മര്യാദയും പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ആരാധനാ നിമിത്തനായി പരിണമിക്കണമെന്ന ബോധവും പരജീവികളെയെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെയും എല്ലാറ്റിനോടും ഗുണകാംക്ഷയോടും കഴിയണമെന്ന പരമമായ വിശ്വാസിയോട് സൈദന റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഉപദേശവും ദീനന്നാൽ നസീഹത്താണ് മനുഷ്യന്റെ ബാധ്യത ഇഖ്റാമാണ് അവന്റെ കടമ ഇബാദത്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ താളാത്മകതയാണ് തൗഹീദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന വലിയ സത്യത്തെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നാൽ ഓരോ പത്ത് വർഷവും പിന്നിടുമ്പോ ശക്തമായ ചൂടിന്റെ കാരണത്തെ അപകരതിക്കുമ്പോഴാണ് ട്രംബോരിക്ക പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന അമേരിക്കയുടെ സാമ്രാജ്യത്വ മോഹത്തെയും സമൂഹത്തെ ഇക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയെയും കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരന്വേഷണം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയെ ഞങ്ങൾ തപിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ തണുപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഒമനനായ നമ്മുടെ ഈ സെഷന്റെ ഉദ്ഘാടകൻ സ്പീക്കർ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു അല്പസമയത്തിനകം ഞാൻ ഈ ആശയം ഇങ്ങനെ ചുരുക്കാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം കൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ തപിപ്പിക്കുകയും തണുപ്പിക്കണമെന്ന് പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്കിനോട് പറയുകയും ഭൂമിയെ തണുപ്പിക്കുകയും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കിഴക്കിനുണ്ടെന്നും പടിഞ്ഞാറ് തപിപ്പിക്കുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ ലാഭം നേടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് ഇനിയും പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ലോകത്തോടായി ഈ സാമ്രാജ്യ ശക്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന് വലിയ നാശമാണ് പാരീസ് ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നുള്ള വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തപിപ്പിക്കുമെന്ന നിശ്ചയ ധാഠ്യത്തോടെ ഉറപ്പോടെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ കണ്ണുരുട്ടുന്ന പോലീസ് മേധാവികളൊക്കെ ചെയ്തത് പരിഹാരം എന്ത് എന്നതിനാണ് സ്റ്റോക്ക് ഹോമിലെ ചർച്ച ഫലം കണ്ടതും ഫലം ചെയ്തതും ഇനി ഒരു നൂറ് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം കൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം വർഷം കൊണ്ട് ഭൂമിയിലുണ്ടായ താപത്തിന്റെ തോതിനെ തോൽപ്പിക്കുകയും തപിച്ചുമറയുന്ന പ്രകൃതിയായി ഈ ഭൂമണ്ഡലം പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഈ ശാസ്ത്ര സത്യം തന്നെയാണ് തിളച്ചുമറയുമെന്ന ഈ സത്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നാണ് പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ മനുഷ്യനന്മനിക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംവിധാനിക്കണമെന്ന് ലോകത്തോട് മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു താപനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും ആഗോള താപനം എന്താണ് എന്നും ചർച്ച മറ്റൊരു വശത്തുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം മൗലികമായി നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രത്തോട് ലോകത്തോട് നമ്മൾ സംവദിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമേത് എന്ന് പറയാനാണ് ഈ വിരീതൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വലിയൊരു സത്യത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പരിഹാരമുറ എന്താകുമെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ വേണ്ടത് അതിലതിപ്രധാനമായ ഒന്ന് വിദ്യയെ ഇന്ന് 
വരും തലമുറയുടേതുകൂടി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഉപാധിയായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത തലമുറയുടെ വായുവും വെള്ളവും ഇന്ന് എങ്ങനെ വിപണനം ചെയ്യാം എന്നതാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ആളുകളായി ചമയുന്നവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ട വായുവും വെള്ളവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഖനനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെയും നാളത്തെയും തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കാനാവശ്യമായ ജീവജലം പോലും നഷ്ടമാകുന്ന രീതിയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിഹാരമെന്ത് എന്നത് അതിപ്രധാനമായ ഒരാശയമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതേ വേദിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മീസാനിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ മീസാനിനെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആകാശത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഭൂമിയിൽ നിവസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലാണ് മീസാൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞിടത്തോളം വാസയോഗ്യമായ ഹരിതഗ്രഹമായ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ടനായ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മമാണ് മീസാൻ കയ്യിൽ എന്ത് ആകാശത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ വേണ്ട മീസാൻ ആ മീസാൻ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ തുലാസ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീതിബോധം കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി വൽ അർദ വല അഹാലിൽ അനം ആ വാവ് ഹാലിയാണ് എന്ന് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളൊക്കെ നമ്മോട് പറയുന്നു ഭൂമി മനുഷ്യനായി അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മീസാൻ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംബോരിക്കയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മീസാൻ പോകുമ്പോൾ സാമ്രാജ്യ ശക്തികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മീസാൻ പോകുമ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ വികാസത്തിന് മൂന്ന് ഘടകമാണ് ആവശ്യം ഒന്ന് കിതാബാണ് അഥവാ ഇൽമാണ് രണ്ട് മീസാനാണ് അഥവാ നീതിബോധമാണ് മൂന്ന് ഇരുമ്പാണ് അഥവാ സംഘബോധമാണ് ശക്തിയാണ് അറിവും നീതിബോധവും സംഘബോധവുമാണ് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അള്ളാഹു സന്നിവേശിച്ചതും സംവിധാനിച്ചതുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു നിയോഗിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങളുമായാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും നാലു കിതാബാണ് നാലു പ്രവാചകന്മാർക്കുള്ളത് മറ്റു നാലു പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൂറ് ഏടുമാണ് പക്ഷെ ഈ നാലു പ്രവാചകന്മാരെയും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു പ്രതീകമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകമുണ്ട് എന്ന് അഥവാ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അറിവിന്റെ സംവിധാനത്തിനും സംശോധനത്തിനും വന്നവരാണ് രണ്ടാമത് ഖുർആൻ പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെ കയ്യിലും തുലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇടതും വലതും അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രന് നൽകുന്ന അടയാളമാണ് തുലാസ് സത്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തുലാസുമായി വന്നിരുന്നുവെന്ന് ഖുറാൻ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകനെയും തുലാസ് അടയാളപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല എന്നാൽ നീതിബോധം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനാണ് സമൂഹത്തിലെ പരിഷ്കർത്താക്കളായ പ്രവാചകന്മാർ വന്നത് എന്നത് ഈ തുലാസ് പ്രതീകാലവുമായ അവതരണമാണ് എന്ന് മുഫസറുകൾ നമ്മോട് പറയുന്നു പിന്നീട് പറയുന്നത് ഇരുമ്പൺ ദാവൂദ് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് ഇരുമ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഇരുമ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇരുമ്പ് സംഘബോധത്തെയും ശക്തിയെയും കുറിക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പോൾ സംഘബോധത്തെ ശക്തിയെ തുലാസിനെ പുസ്തകത്തെ സാമ്രാജ്യ ശക്തിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ വിജ്ഞാനമുണ്ട് സംഘബോധവുമുണ്ട് ഇല്ലാത്തത് തുലാസാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ സംഘബോധമുണ്ട് തുലാസുമുണ്ട് ഇല്ലാത്തത് പുസ്തകമാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ശക്തിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയെ പോലെ ഇരിക്കും കയ്യിൽ തുലാസില്ലാതെ പോയാൽ സാധാരണ സിവിലിയൻ പോലും നശിച്ചൊടുങ്ങും കയ്യിൽ തുലാസ് ഉണ്ടായിട്ട് ശക്തി കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ പോലെ ഇരിക്കും രാഷ്ട്രനായകന്മാർക്കും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടത് അറിവും സംഘബോധവും നീതിബോധവുമാണ് ഇതാണ് പ്രവാചകന്മാർ നടപ്പിലാക്കാൻ വന്ന ആശയമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർ എന്ന നമ്മോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ആയത്തിനെ എങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു വലക്കത് 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليقوم الناس بالقسط ينو بارنج دعنا نتما قلنا ده ينو ينو يانو پڑن يارون كيدكم تمميل شاستر سانگي ريگيدا بيديد اندرم ينو ده نيرت ستوكو ميل نرد جرچي كورچو بارنج پور اندرم نتما قلنا ده اللنجل اندرم اندا قلنا ده तुलास कई लेंदा था शास्त्र सांगेदी के विद्या को उन्नत चूषणम नरन्या विपलवो वाणिज्य आदिस्थान इत्तर उल्ला रीडी उसीगे रिकम्बर्ड हैं इन्हें आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग पोलम ये विद्या के लानो बुयो का पढ़ते हैं नमक करें आवुन ना चुरी की परान्याल मनुष्य सांगेदी के विद्ये चूषण अत्यन Ia orang alu aja ni ialah anu agu orang tabah nanti ayam, nama lalu kandat tu gayu, cerca jigi berenda tu. Cucianam niranya, sastra vidya galah cucian ubadi ya ki mati ya. Samraja shakti gal, ini prabanjat te tapi picu nurutum bol, tanu picu ga ayat na ayat na tin ulah cerca bolun nada kandat kita ku matra man. Matu cerca gal polum nisfale mau gayu, alinggil abipraya gal polum nisfale mau gayu. Ini um cuciannya mana valia malseri bodoh tu orang samaraja sekitar orang orang ini terikat gayum cegi anda dana, nama kita kandung di dikandung. Hari hari mai bishudu Quran nardeshi kandung rasiyam. Prabajagar sallallahu alaihi wasallam tenggel. Tanda samuha tu orang para yang na itu perthan perta orang rasiyam. Dewa um manusia nanti merulla atma bandatte. Ay unity ya anu tuh hidup anda beli kandung dengan nairat tuh lihat agen paranya. Dah hati anda prasangat tu lihat na. Orang spiritual touch, walau ada swadhi ni cipta undi, ini dengan yang tu perayaan gurunya nak rehiki. Tapi itu tu perayaan itu nairat eh, Malaysian University ni tu korang cuci, ada gelar bandung. Halal business ni korang cuci, nama kita kuala itu telinga ni cari cara bicirun. Halal ni tu satu dalam nama kita ni lah haram Allah tu dengan halal ni. Fikih ini sange di kebi dail, matra ma iron tu, nama kita wajib gaya marai gaya cedut. Enal halal ni tu perayaan tu, orang business touch ana yang ni tu. Indo Malaysia ni kita cuci turun. Halal cement turun, halal airi turun, halal kambi turun. Curi kecil, visusi cuci wangan patun na. Pragurdhte yana halal enna samjya turun, alinggil ya beri turun, business ringat seka Malaysia turun tu bandar. Ide pola tenna dhar Allahu enna satya ye, sibagatul lay ye, fitratul lay ye. Nampar mufassir kita kan, nampuk ke parah jenah na, wakil kadi itu mau ayu, wai kano, cindi kano, kariya tu vidat cil. Orang bace, sibagat tu lah ye, viveri kano kariya tu vidat cil, anah, nampu orang orang terima mula. Indah ni pergerdi ieda warna un tharma bu. Indah ane dewa perfitra tu lah, alati fatara nasa aliha, la tabdi lali khalqil lah. Dewa pergerda mana tu, manusia pergerda mana, manusia pergerda mana tu, dewa pergerda mana ye na. Paras pera pura ganggalai. Parayi gaya anak kuliya ayah kaliya kutan patunna vidhati lana Sayyidina Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam nama muda bateri pichat. Dewa tinne cai ilana manusia ne pani dudu yenna Kristus was Dewa tinne cai illa yenna Kristus was anggi giri kumbedum. Dewa tinne cai ilana manusia ne pani dudu yenna sattyam Kristiani san nama muda parayi dudu. Dewa tinne ruhat ilana manusia ne dudu agarat ilal lah pagaram adinda dharma ilana. Pravajagar Sallallahu Alaihi Wasallam nangal uru kis question boleh coidi cilu uru kel. Manusia pergerudam mula urut marah munda daya dana ini. Apabila asing kicu ni, mana sahabat ini ada il perwaja guru sallallahu alaihi wasallam pertiutaran dalgi ada lah. Ia ni kelak. Aduk karak kapole ya nan. Karak kapan kapole ya nan. Aba ada cuitam ubagiri kia nan. Dari kurun culu, culuim. Adin de tadi maru. Ellam ubagiri kanda tu boleh. Manusia pergerudam sarwadon muka mai paroba karat ini de paramya mage ya nan. Vishuddha Islam nama mudah perayaan nun. Apabila benda cinta ini, apabila benda budhi ini, perubahan arah tinta talat til matra me ane bawa ikanum, ane bawa pedanum, pada ulu ulu yang dah. Percaya ini cinta ini budhi muke, abar ini enggane samheri kame nun, nigrehi kame nun, maalujik kene arah tekiu. Adat talamurai arah itu kudi enggane cuchanam cia kame nun, cinti kene arah tekiu mula kurukku wedi gula tapi, riidi yana ini budhi biyoi kene. Alimian, mada khasar al alam bi inhitatil musliminil. Orang rasa kerana mahu urus sambo memperoleh itu. Budhi yang anda dengar pagar am kausalam, tanah melukut nak alat ayam logat ayam kuri. Budhi ke pagar am, yang samuha tindah selain ini melukut nak berada kaiyel kausalam matra mana kaiyel ulah dengi. 
ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന അപജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇബിൻ ഹൽദോൻ തന്റെ മുക്കദ്ദിമയിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം കൗശലമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യയും ശാസ്ത്രവും കയ്യിലുള്ളവരുടെ ചില രീതികൾ അതിനു പകരമായി സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള താളാത്മകമായ ബന്ധത്തെയാണ് തൗഹീദ് എന്നും അത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതമാണ് ഇബാദത്ത് എന്നും നമുക്ക് കാണാനായി അഞ്ചു നേരങ്ങളിലെ നിസ്കാരം മാത്രമല്ല പകരം തന്റെ ചിന്ത പോലും ഇബാദത്തായി പരിണമിക്കും അപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ കയ്യിലുള്ളവന് ശാസ്ത്ര വിദ്യ കയ്യിലുള്ളവന് സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നതും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൂടി വാസയോഗ്യവുമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാനായി ഇബാദത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് തൗഹീദിന്റെ ബോധത്തിൽ നിന്ന് നസീഹത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് ദൈവചിന്തയില്ലാത്ത ശാസ്ത്ര ചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നതാണ് ഈ ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പ്രമേയത്തിൽ ആദ്യമായി ലോകത്തോട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് അസൂലാഹി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആശയമുണ്ട് വല ഉമില്ലെന്നും വല ഉമന്നിയെന്നും വല ആമുറെന്നും പിശാജിന്റെ വൈകാരികമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ഓരോ കൊതിപ്പിച്ചുക പിഴപ്പിച്ചു കളയുക അവരോട് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുക ഫലയുപക്ഷിക്കുന്ന അപ്പോഴാണ് മൃഗങ്ങളെ ഛേദിക്കുന്ന പ്രകൃതങ്ങളിലേക്ക് അവർ ഗൗരവപ്പെടുന്നവരായി പരിണമിക്കുന്നത് ചൂഷണോപാധിയുള്ള മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതി വരുന്നത് പൈശാചികതയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു പരാമർശം സാങ്കേതിക വിദ്യയും ശാസ്ത്ര രംഗത്തും വിരാജിക്കുന്നവരെയും ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ വലിയാക്കുന്നതിന് പകരം പിശാജിനെ വലിയാക്കുന്ന പ്രകൃതം ഏതൊക്കെയാണ് പൈശാചികതയായി എണ്ണിയത് മാർഗഭ്രംശം വരികയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും തിന്മയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതങ്ങളെല്ലാം ശാസ്ത്രീയ ചിന്ത കൊണ്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിത്തീരുക ആ രീതി ഉണ്ടായി തീർന്നാൽ പ്രകൃതിയിലെ ജീവിതം തന്നെ ദുസ്സഹമായി തീരുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വിശുദ്ധ കുറൻ നമ്മോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രകൃതങ്ങൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് കടന്നു വന്ന രീതി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ദൈവചിന്തയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ക്രമേണ അകന്നു രണ്ട് ഭൗതിക ഭ്രമത്തിലേക്ക് മനുഷ്യർ ക്രമേണ അടുത്തു മൂന്ന് സ്വാർത്ഥത മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും വിദ്യകളെല്ലാം ബുദ്ധിയെല്ലാം കൗശലം ഏറ്റെടുക്കുകയും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ മാത്രം സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്ന വിധത്തിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതങ്ങൾ ഉണ്ടായി തിരിച്ചു നടത്തമാണ് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യപ്രകൃതമായി തീരേണ്ടത് എന്നതാണ് ഈ താപനത്തിന് പരിഹാരമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ജ്വലിക്കുകയും മനുഷ്യവാസം ദുസ്സഹമാവുകയും അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള മഹാശിക്ഷകൾക്ക് മനുഷ്യൻ വിധേയമാവുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം അതിവിദൂരമല്ല എന്നതാണ് ഈ പ്രമേയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള ആശയം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് സമൂഹത്തെ ഇത് ബോധിപ്പിക്കാവുന്ന ചർച്ചയായി നമ്മിൽ ഉയർന്നു വരണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വാഹിർ താഴ്വാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി